吃吧，老五。你练武这么多年，为了什么呀？不知道。你们呢？你们为什么练武啊？为了打倭寇啊！倭寇侵我大明江山，杀我大明百姓，我们要保家卫国呀！要不然你跟我们一起干吧。不好，不好！一武艺那么高强，倘若参军，以后定有出头之日啊！你们三餐定点，作息规律。叫我去当兵，简直是要我的命、啊！不好，不好，还是劝不动你啊！慢慢吃吧。哎、原来你的武功是这么练成的。<笑><笑>杨少侠算准了，倭寇一进城，一定会分散开来。是啊，这样有机会，我们才能杀了他们。杨少侠，你说我们应该怎么打？我们两人一组，分头行动，但是千万不要打草惊蛇，以免他们聚在一起，让倭寇摸不到虚实，找不到我们。对，还有，你们记住，千万不要在一个地方和倭寇纠缠，这样，这偌大的一个县城，我就不相信。他们的大部队能聚在一块儿。哎，我，嗯，我要和大哥一组。好，那相亲师傅，你和若贤，不用，我跟若贤一组。师兄，我们就听杨大哥的安排。妹妹姐武功高，你跟她一组。不用，我自己单干。相亲师傅，咱们走吧。你还是跟姑姑娘吧，若贤，你还是和铁桥一组，不然他会不高兴的。嗯，那你们大家要多注意安全。好。嗯、那你和相亲师傅？你是想让我跟相亲师傅照顾一下张小姐和朱公子，不要离他们太远。嗯，知道了。相亲师傅，走。哎，小心。你们也小心。着急，想去哪儿啊？
，你怎么样？杀了几个？八个。<笑>你杀几个？自己数啊。识数吗？走了。留活口！他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走。嗯。啊啊啊啊啊
，把那些倭寇的尸体给我抬进去。是。咱们的人来过，按照部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全师一击致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报告，将军，倭寇在东边银库入网了。好。杨少侠他们被倭寇发现了，或许是扮成百姓和官兵。不管怎么样，我们去看看。你就是戚继光，不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地。畅行无阻，那是因为我中原有几千年的文化。我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光。你这是何苦呢？我以励志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量，也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵。共同抗倭，保家卫国，何罪之有？用齐将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿
，我风少侠把你们一个一个全都杀光。刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆。季将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去，这位方大侠快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了，这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一招拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来呀！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子！找死！把他们都给我杀光！
少侠的武功果然有独到之处。不知道九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜的，不是用来吹的。哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风、心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害。若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。逃不出我的手掌心，斗来斗去的，有什么意思啊？啊！放开我！哎！我都说了，你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别闹了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎！仙子，赶快发信号。嗯。本小姐就放你一马。哼！
大队人马汇合，走啊！大家都没事吧？没事，没事。杨大侠呢？在这儿呢。不杀俘虏，日本武士宁死不降。呀！死与不死，全在于心。师傅的意思是，让他们肉体死，不如让他们的心死。把尸体带走，掩埋。是，快！在下多谢二位将军。嗯，幸亏你们及时赶到。嗯，戚将军，您没事吧？我没事，这次是关门打狗。不过在城里还有些散落的倭寇，要尽快消灭。戚将军，这个你就多虑了。我和马将军一道，剩下的倭寇那就是瓮中之鳖。再过几个时辰，肯定是全部俘虏。多谢二位将军。啊。呃，这几位是，于大人，嗯，今天要是没有这几位英雄，恐怕一百个戚继光都没了。哦，杨少侠，诸位英雄，我给你们介绍一下，这位是浙江总兵于大猷将军，这位是永嘉参将马天可将军。久仰两位将军大名，今日一见，在下三生有幸。这于大猷我知道。这个马什么的，我这徒弟，在下确实没什么名气。这位英雄不知道我，也再自然不过了。<笑>我戚继光不是也没什么名声吗？昨天几位英雄还不是把我当了逃兵？戚<笑>将军说笑了，在下要是连您都不认识，那岂不是有眼无珠？杨少侠，还不快把这几位英雄介绍给我们认识一下？都自我介绍一下。啊，我叫风大王五。大家都叫我老五，贫僧小心。在下哥问梅，于叔叔，哎，嘿嘿嘿，我就知道今天一定能见到你们二人的，嗯，这，哎，呃，哎，七叔叔。七叔叔，我们一路追随您而来，这是干什么？快快请起
他是张京将军之女张若贤，在下朱铁桥，家父朱完。家父和张伯伯经常提起您，说您是抗倭大英雄，今日终于得见。原来是朱公子和张小姐，真是虎父无犬子啊！二位大人过世以后，我也曾派人到处查找，一直没有音讯。没想到今天，在这儿碰到了你们。刚才二位在战场上的勇猛，足以告慰二位大人的在天之灵。祝随正过，蓝浩元听令。诸将在，马上回去收拾下三件虎。是。吕统兵，诸位英雄，今天戚继光给你们接风洗尘，请。怎么会在这里啊？这里到处都是戚将军的人。本王在这里，难道我会在意他们吗？法王的本事，昔日在战场上已经领教过了，只是不知道法王为何帮助倭寇杀害自己的百姓。<笑>朱公子，不愧是将门之后，虎父无犬子啊！少给我戴高帽。说吧，找我有什么事？我听说。你昨日救了戚继光性命，你留在他身边，真是不负众望啊！朱公子，可知你昨日为何战无不胜，博得他的信任吗？为何？<笑>因为这个，这是我与倭寇结盟的信物，有此戒指，倭寇就知道我们是有非敌。而且是肥元将军的座上宾，肥元下了死命令，凡是戴这个戒指的人，不会受到任何伤害。什么？这戒指居然跟倭寇有关？嗯，你怎么可以勾结倭寇呢？倭寇与反民势力从根本上没有什么区别。其实你现在应该高兴才是。再说了，有了倭寇这样的强柱。你想实现首任昏君的复仇大业，指日可待。可他们毕竟是倭寇，无信无义的。哎，不必多虑。倭寇目光短浅，他们看到的只是那些金银财宝，他们并没有想侵占中原的意图。江南沿海百姓富庶，让倭寇侵犯几次，根本不必放在心上。让倭寇杀害我中原百姓，你怎么能够助纣为虐呢？朱公子。想到你对我说出这种话，难道你还不明白吗？明朝皇帝真的会赖民如此吗？无论任何一个皇帝尚未登朝，百姓都是命如纸薄。周公子，你是想看你的杀父仇人当皇上，还是想和我携手合作推翻大明？啊，周公子，等到了那一天。等到大业继承，中原百姓就可以过上安居乐业的日子。到时候你就是开国元帅，还不是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞吗？有数不尽的奇珍异宝、高官厚禄在等着你。铁桥糊涂，愿听法王调遣。<笑>既然是兄弟，你的仇就是我的仇。我向你保证。到时候我会集中我所有的力量，帮你报杀父之仇。多谢法王，朱公子。兄弟之间不必多礼了。另外，日后你按照这个地点，到时候把杨天纵等人和戚继光军中的所有动向发给我，不得有误。所有动向，所有。
厉害！这是倚天剑法。是，这就是峨眉派登峰造极的倚天剑法。这位师傅现在只有三成的功力，如果真要学到七八成，剑锋出鞘，这些锦衣卫就没命了。这么厉害啊！不必多礼，此地不要再居住了，赶快收拾东西离开吧。啊，好，走走。我，十三姑除暴安良，杨树实在敬佩。我，多谢杨大侠夸奖。凭你只是路见不平而已。尊师，了空大师还安好吗？尊师一切安好，多谢杨大侠垂问。师傅不早了，告辞。
天不早了，回去睡吧。我不累，我再学一会儿。爹，我们和峨眉派有过节吗？没有。那为什么我们和峨眉派从不来往啊？不是来往什么？孩儿看你五姐姐武功好，人也十分善良，可爹爹为什么要对她冷冰冰的？你觉得爹对她礼数不周？数是周全的，但完全是冷冰冰的，拒人于千里之外的样子，是吗？对峨眉派的人就该如此。为什么？田总，你已经长大了，有些往事该告诉你了。啊？爹，什么往事啊？就是我们的先祖。神雕大侠杨过的一些往事，爹，你快说，孩儿一定好好记着。先祖武功登峰造极，仅以一只独臂和雕儿行走江湖，我早就想听了。先祖年轻的时候，曾被人砍掉一只手臂，砍他手臂的人，就是大侠郭靖的女儿郭芙。什么？没想到他独臂竟与死守襄阳的郭家有渊源。哪里是渊源，根本是孽缘。先祖杨过曾经多次救过郭芙和他亲人的性命，可是郭家人，没想到竟是一种忘恩负义之辈。爹爹跟我说这些，是为了让孩儿记仇吗？当然不是。爹是想告诉你，杨家和郭家的渊源。郭家虽然满门忠烈，除了峨眉先祖郭襄外，他的父母和姐姐都先后战死了，郭襄便出家做了尼姑。他正是峨眉派的开山祖师。这个郭襄也是个坏女人吗？当然不是，她天性善良淳朴，与其母其姐有天壤之别。我先祖爷爷认识她？当然认识，而且你先祖爷爷也对她很好。那这么说，我先祖爷爷不恨郭家了？你先听我说。不要乱插嘴。是。先祖杨过是否记恨郭家，我们已经无从知道。但是可以肯定的是，我们杨家和郭家从此以后再无来往。这个郭家不就只有一个郭襄了吗？他不是出家当了尼姑吗？怎么还会有后人呢？他虽然没有后人。但他创立了峨眉派，那峨眉弟子就都可以说是郭家的后人。这么说有点牵强。峨眉派掌门，每一代都会被上一代的掌门赐予郭姓，代代相传，绝不更改。所以说，他们峨眉派的后人，就是郭家的后代，一点都不牵强。那这么多年，我们家。就没有一个人愿意和郭家人交朋友吗？曾经有一个不知天高地厚的小子，和郭家人交了朋友。那他们后来怎么样了？早就恩断义绝了。啊？为什么？这个不提也罢。天总，你记住，我们杨家人。和郭家人可以共同御敌，甚至在需要的时候可以结为盟友。但是，杨家和郭家不能有超过盟友的关系。爹，成为朋友也不行吗？朋友就是私交，你千万要记住，我杨家和郭家人绝不可以有超过朋友的关系，绝对不允许。你有没有想过，既然先祖神雕大侠对郭襄甚好，他也许是希望我们与郭家人交朋友
抓你们来了，我等你们很久了。你以为你们的阴谋诡计能得逞吗齐将军受惊了，多谢二位出手相助。客气，我们也只是凑巧。真是没想到这金刀仙子，还是个绝顶聪明的奇女子。大哥说的对，金刀仙子啊是又好看又聪明。但她却出手毒辣，足见毒蛇心肠。不对，不对，齐将军，这打仗又不是切磋武艺。那出手不狠还打什么呀？嗯，风少侠说的倒也有些道理。金刀，你还有什么话可说？我现在只有一句话，那就是要你的命。啊为什么还不出手？我答应过兄弟，不能伤你。好，那你就找死。你这是干嘛？啊！你以为法典局势已经被我控制住了吗？胡说
。要不是我及时出手，他早就跑了。你放屁！要杀我早杀了，用得着你啊？那你为什么让他逃手无顶？哎哎哎哎哎，大哥，他没事吧？没事，我只是点了他的穴道。哦，你现在杀了我吧，金刀，你就是性子太火不刚烈，你不应该轻易出手，不然不会让我有机可乘。以你的武功，至少能跟我过上几十招，不会让我那么轻易的就擒住你。那要看他。能不能总结经验教训？来人，有，把他给我押入大牢，明天午后审问。是是。走。哎哎哎，你们轻点，轻点。哎、大哥，七将军不会真的把金刀仙子给杀了吧？你放心吧，大哥向你保证，明天一定让七将军把金刀仙子交给你处置。我相信大哥那就是你承认是倭寇，派你来刺杀本将军。不用啰嗦了，要杀要剐，随你的便。本将军看你武功高强，想给你留条活路。你若是能为国家和朝廷效力，否则你为本将军的刀不快吗？国家，我看你是让我为昏君效力吧。放肆！放肆又怎么样？我仙子就是要放肆到。把昏君的脑袋砍下来！别以为区区的参教就可以让本姑娘怕了。你造反已是死罪，还勾结海盗和倭寇，是罪加一等。姑娘，本将军还是劝你，你若是肯为朝廷和国家效力，那我就报请朝廷免你死罪，准你戴罪立功，你看如何？我看你就别白费心思了。嗯，哎，等一下，哎，仙子，你就服个软儿，要不然到时候等你脑袋都搬家了，你还怎么杀昏君啊？软骨头能杀昏君吗？看来你是软硬不吃啊。如果你再这样下去，恐怕本将军也难保你性命。早就跟你说过，不要啰嗦了。本仙子既然敢来，就没打算活着出去。好，那我就成全你，拉出去，斩了。是，斩。哎。杨少侠，有何赐教？七将军，在下有一个不情之请。杨少侠，请讲。在下生擒金刀仙子，完全是拜我封地所托。如果那天我封地让我放了他的话，那么想必他现在也不会站在这里，已经远走高飞了。杨少侠的意思是，我是托了封少侠的福分，才有机会跟金刀仙子面对面的说话。正是。那杨少侠的意思是，我的意思是，把金刀仙子交由我封地来处置。是杀是剐，全凭我封地说了算。将军不可，刺杀朝廷命官，勾结海盗，聚众谋反，条条都是死罪。怎
能把他交给一个毫不相干的人，随便处置。这方少侠整日颠三倒四，行雨不状，如此重犯，怎能交他处置？将军，万万不可！嗯，杨少侠，你都听见了。如果我依了你，我就是徇私枉法，所以，请杨少侠体谅我的难处。拉出去，斩！是。我，我看你们谁敢！你也想造反吗？我就造反，怎么了？你还能吓死你凤爷爷啊？我杀了你个反贼！住手！全都给我退下！杨少侠，你真的要由着性子来？你知道你们这样做是公然造反吗？戚将军，在下本身就闲云野鹤惯了，留在您这儿是敬重您的为人，要不然我早就离开这儿。我一直以为将军是一个面对千军万马而不惧的人，对这样一个无关轻重的角色，肯定也不会在意。看来我是高看将军了。本将军按照国法军规办事，并非有意难为杨少侠。与其说你高看了本将军，倒不如说杨少侠自己过于放纵。将军说对了，在下就是这么个性情。向来如此，不会改，也没有打算要改。杨少侠，果然要如此吗？是。你以为我戚家强是吃素的？那倒不是。戚家强名震天下，威力无穷。可这件事情，是我答应我封地在先，我绝对不能临阵退缩，自食其言。就算今天。我死在你的枪下，我也无怨无悔。天纵哥，万万不可！封地，你今天真的是在说疯话了。不，仙仙，我可没说疯话。我封地的心灵冰清玉洁，在座任何一位与他相比，就有如顽石比美玉。即便我封地说的是疯话，我也会舍命相助。不是大哥，我说的真的不是疯话。我知道。天纵哥，你怎么可以这么糊涂呢？如果这算是糊涂，那我愿意如此畅快着。杨少侠，不可因为自己的畅快而无视对错。你觉得这件事情我做错了吗？可是这件事情，我杨某人已经决定了，谁都不用管，是生是死，在下无怨无悔。阿弥陀佛。贫僧愿同老五和杨兄弟在一起。小心师傅！哎，平时没白对你好啊，关键时刻够意思。多谢小心师傅，但是这件事情你还是不要插手，这是我对我封地的承诺。再说，这件事情戚将军并没有过错，所以就让我跟戚将军。来个了结吧，我动随我心，贫僧自有分寸。杨兄弟，请不要多虑。末将斗胆，请将军三思。有话请讲。末将认为。戚将军违纪守法，理所应当。
但是杨少侠为了兄弟两肋插刀，实属难能可贵。什么侠肝义胆，简直是一派胡言！住嘴！让他接着说。末将认为，我军现在大敌当前，实在不应该再起内讧。既然这个人是杨少侠亲手所擒，那么就应该归他处置。就算方少侠把他放了，也不过是万千倭寇中多了一个带杀之人而已。以杨少侠之威猛，戚将军之善战。多一个倭寇，少一个倭寇，那又如何？还请戚将军看在杨少侠抗倭有功的份上，教他处置，以谋合力抗倭之大计。一派胡言！难道离了他？住嘴！你们几个跟了我这么多年，就不能有点长进？现在大战在即，倭寇入侵，为这么点小事就伤脑筋。先把金刀仙子压下去，明日再审。慢，将军，我怕夜长梦多啊。你我还有更重要的事情要办。通知炊事兵，今天晚上拉练时间，往后推迟两个时辰。各大将军随行，晚饭时间改在酉时，带下去。是是。哎哎哎，哎你你们轻轻点儿。